மக்களை திரட்டி தமிழர் வாழ்வுரிமை கூட்டமைப்பு சார்பாக மாபெரும் அமைதி வழி போராட்டம் நடத்தினேன் அந்த போராட்டம் நடத்தியதற்காக என்னை தேச விரோதி என்று வழக்கு பதிவு செய்து நான் ஐசியில் கிட்னி பாதிக்கப்பட்டோம் கண் பார்வை குறைக்க கண் பார்வை குறைந்தோம் கிட்னி பாதிக்கப்பட்டும் சிகிச்சை பெற்றிருந்த வேலையிலேயே என்னை நேற்றைய தினம் காவல நெய்வேலி காவலர்கள் வந்து கைது செய்திருக்கிறார்கள் மேலும் தூத்துக்குடியில் துப்பாக்கி சூட்டுக்கு பலியான எனது உறவுகளை சென்று பார்த்து குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் சொல்ல சென்றேன் அதை கிராமத்தை சொல்லுவாங்க எழுவு வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு எனக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது அதே மாதிரி பணியில் இருக்கிற நீதிபதியை கொண்டு நீதி விசாரணை வேண்டும் என்று சொன்னேன் சம்பந்தப்பட்ட வடநாட்டு காவல்துறை உயரதிகாரிகள் தான் இந்த படுகொலையை செய்திருக்கிறார்கள் அந்த வடநாட்டு காவல்துறை உயரதிகாரிகள் மீது திரிநாட்டு கொலை வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னேன் அதனால் ஆத்திரமடைந்த அந்த வடநாட்டு காவல்துறை மதுரை மண்டல ஐஜி எம்எல் மிக தனிப்பட்ட முறையில் ஆத்திரம் கொண்டு என்னை கைது செய்து தூத்துக்குடியில் ஒரு பாழடைந்த மண்டபத்தில் வைத்து தண்ணீர் தராமல் உணவு தராமல் மின்விசிறி இல்லாமல் ஒரு விளக்கு இல்லாமல் ஒரு பாழடைந்து அடைத்து வைத்து அங்கே நிறுத்து மோசமாக நடந்து கொண்டார்கள் அதற்கும் பிறகு இரவோடு இரவாக ஒரு வண்டியில் வழியில் ஒரு இடமுடன் நிறுத்தாமல் நேரடியாக உளுந்துப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தாமல் கொண்டு போய் என்னை திருக்கோவில் ஆஜர்படுத்தி என்னை சிறையில் அடித்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு மனித உரிமையை அப்பட்டமாக மீறிய ஒரு செயல் எனது வழக்கறிஞர்கள் நீதிபதியிடம் வந்து முறையிடுவதற்கு அனுமதிக்கவில்லை ஆக நான் இவற்றை அனைத்தையும் சட்டப்பூர்வமாக எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் நேற்று ஏழு மணிக்கு என்னை வந்து தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் வரக்கூடிய அந்த தேச விரோத வழக்கில் கைது செய்த காரணத்தினால் என்னால் நான் உணவு இருந்தவில்லை மருந்து இருந்தவில்லை ட்ரிப் போட்டுருந்தாங்க நான் ட்ரிப்பையே போட்டுக்கொள்ள அனுமதி மறுத்துட்டேன் இப்பயே பாருங்க உங்களோட என்னால் பேச முடியல நாக்கு வறண்டது நாக்கு ஒட்டுது நான் நிறைய விஷயம் உங்களோட பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் நான் இருந்த உண்ணாவிரதமிருந்து எமது தமிழ தேசிய தலைவர் பிறகு பிரபாகரனுடைய வழியான மாவீரன் திலீபன் அவர்கள் ஒரு சொட்டு தண்ணீரும் அருந்தாமல் தன்னுடைய உண்ணாவிரதத்தை தமிழீழ மண்ணில் நடத்தேறினார் இதே இந்திய ஆதிக்க அரசனுடைய இராணுவம் வெளியேற வேண்டும் என்று அதே வழியில் தான் இந்த ஆதிக்க இந்திய தமிழக அரசனுடைய நடவடிக்கையை கண்டித்து என்னுடைய ஜனநாயக போராட்டம் தொடர்கிறது நான் உண்ணாவிரதத்தை தொடர்கிறேன் உண்ணாவிரதம் தொடர்கின்ற போது ஐசியில் இருந்து என்னை கைது செய்து வெளியே அனுப்பக்கூடாது ஆனால் என்னுடைய டீன் அவர்களுக்கு தமிழக அரசும் டெல்லி அரசும் பிரஷர் மேல பிரஷர் கொடுத்து என்னை கட்டாயப்படுத்தி காவல்துறை போர்ஸ் நூற்றுக்கணக்கான காவலர்களை ஐசியூக்கு அனுப்பி போர்ஸாக என்னை கொண்டு வந்து கைது செய்து கொண்டு போறாங்க புழல் சிறைக்கா அல்லது நெய்வேலி நீதிமன்றத்துக்கு எனக்கு தெரியாது வண்டி போறதை வச்சு தான் முடிவு பண்ண முடியும் ஆனா இங்க இருக்கிற காவலர்கள் அனைவரும் என்னை யாரும் எந்த தொந்தரவும் பண்ணல இந்த நூத்தி ஐம்பது அமைப்பினுடைய தலைவர்களும் நேற்றைய தினம் ஜனநாயக ரீதியா சென்னை மாநகர காவல்துறையிடம் அனுமதி பெற்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் முன்பாக இந்த பொய் வழக்கு போடுவதை கண்டித்து போராட்டம் நடத்தியிருக்கிறார்கள் நானும் என் தொண்டர்களுக்கும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கும் அமைதியான வழியில் ஜனநாயக வழியில் அந்த படுகொலைக்கு நீதி வேண்டும் அந்த கொலை செஞ்சு அத்தனை பேரும் திருநாட்டு கொலை வழக்கில் பதிவு செய்யணும் ஸ்டெர்லைட்டை நிரந்தரமா மூடணும் அப்படிதான் என்னுடைய உணவு தொடங்குச்சு ஸ்டெர்லைட்டை நிரந்தரமா மூடி அரசு ஆணை வெளியிட்டு இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு அதை நடைமுறைப்படுத்தும் என்பதை போக போதா பார்க்க முடியும்